Hi, Chilla. Hi. Good morning, Chilla. Good morning. <laughs> Hi, everyone. Good morning. It's Sunday. So, we have a vlog. We have a bowl. We have a snack. 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 As usual, we have a vlog. We have a அந்த மாதிரி ஒரு French toast தான் போட்டு கொடுக்க போறேன் இட்ஸ் சண்டே நாள சோ எனக்கு வந்து ஒரு sandwich பண்ண போறேன் சோ அது எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நான் மகா வரங்கிட்டு இருக்கா மகா இன்னும் எந்திக்கல இவளுக்கு ஒரே ஒரு முறுக்கு போட்டு கொடுத்துர்க்கேன் இத சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் இவளுக்கு எக்கும் இதுவும் போட்டு கொடுத்துருவேன் சரியா சரியா சரி சோ மகி குட்டிக்கு இங்க வந்து நம்ம இது போட்டுட்டு இருக்கேன் பிரெட்டு ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் மாதிரி ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டு சதீஷ் எப்படி முக்கால்வாசி தோசை தான் சாப்பிட போகிறாங்க மகா குட்டிக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு அவள் எழுந்திரிச்சோன்னே செஞ்சு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ மகிக்கு மட்டும் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து நார்மல் பிரெட்டு எக்கு எக்கு பால் சால்ட் சுகர் சி சுகர் இல்லையே பெப்பர் இவ்வளோ போட்டு பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் காய்ச்ச மாங்காய் மகா அப்படி தானே அப்பா பறிச்சா இப்போ தான் ஸோ இது நான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இது புளிக்குன்னு சொன்னால இப்போ டேஸ்ட் பார்த்தேன் அந்த பெருசாகும்போது அந்தளவுக்கு புளிப்பு இல்லை ஸோ இதை வச்சு ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும் ஊர்காவா சரி ஏன் நீ ஊர் உனக்கு ஊர்கா பிடிக்குமா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் ரெண்டு முட்டை அவிச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ சதீஷ் வந்து மேக்ஸுக்கு ஒரு முட்டை வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு முட்டை அவிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நான் ரெண்டு சாண்ட்விச் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து லைட்டாக இந்த ஃபோர்க் இருக்கலாம் ஃபோர்க்கை வச்சு லைட்டாக அப்படி ரொம்ப மசிச்சிடக்கூடாது அப்படி ஒன்று ரெண்டு அட்டு எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சங்கியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி மசிச்சுட்டு இதில் வந்து பட்டர் இருக்கலாம் பட்டரில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பட்டர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு எக்லே ஏற்கனவே சால்ட் இருக்கும் அதனால் சால்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெப்பர் போடணும் ஸோ பெப்பர் போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நிறைய பெப்பர் பிடிக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் நிறைய தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம் இப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாலே அது மிக்ஸ் ஆகிடும் சா பட்டர் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண முடியும் சரி நான் இது ஒத்த கையில் பண்ண முடியல நான் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இந்த பட்டர் டிஷ் இருக்கலாம் இதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லிங்க்கு கொடுங்கன்னு இது நான் வந்து இங்கே லோக்கலில் ஒரு கடையில் தான் வாங்கினேன் ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ இது பட்டர் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஹனி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஜாமு அதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இங்கே லோக்கலில் ஒரு கடையில் வாங்கினேன் ஆனால் ஆன்லைனில் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் லிங்க்கு தேடிட்டுருக்கேன் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடைச்சா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஃபுல்லாக இந்த இதுக்கு மேலே வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு மூட வேண்டி தான் ஸோ நான் வச்சாச்சு இந்த ப்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதை டோஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல அவ்வளோதான் ஸோ ஈஸி சாண்ட்விச்சு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு இது நீங்கள் டீ டைமு ஈஸியாக கிட்ஸுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கும் டீ சாண்ட்விச் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னோடய பிரேக்ஃபஸ்ட் ப்ரெட் இதுவும் காஃபியும் ஸோ நான் இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நான் இங்கே குக் பண்ணிட்டு இங்கே மகா எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணி ட்ரெஸ் மாற்றி தலையில் ஒரு பவு வேற வச்சுருக்கியா தலையில் ஒரு குட்டி பவை வச்சுட்டு வந்திருக்கா பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கா ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் நிறைய பிளான் வச்சுருக்கோம் ஆஃப்டர்நூன் வந்து இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் அனுஷா வந்து எங்களுக்கு ட்ரீட் வைக்கிறா ஸோ அவள் பிக்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால அதனால் அவள் ட்ரீட் வைக்கிறா எங்களுக்கு ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கன்னியாகுமரி போகிறோம் ஸோ அந்த கன்னியாகுமரி போகும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேலை பார்க்க போகிறேன் 
ஸோ கிச்சன் ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு டிஷ் வாஷர்லாம் லோட் பண்ணி இப்போ இப்படி தான் இருக்குது இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் போய் ரிலாக்ஸிங்காக அதில் போய் உட்கார போகிறேன் ஆ இந்த இதை பாருங்கள் நான் மேத்தி காணிச்சேன்லாம் குட்டி குட்டியாக செடி வந்தாச்சு இன்னும் கொத்தமல்லிக்கிற வரல கொத்தமல்லிக்கிற வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மேத்தி வந்துடுச்சு ரெண்டும் கிடக்கத பாருங்க அந்த ஊஞ்சல் வந்து நாங்கள் இங்கே அது எங்கே இப்போ போயிருந்தோம்ல ரம்மடா கொச்சி வர வழியில் ஆழப்புழால இந்த மேட்டெல்லாம் வாங்கணும்ல அந்த கடையில் தான் வாங்கினோம் ஆனால் இது எங்கே கெட்டேன்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மரத்துக்கும் இந்த மரத்துக்கும் கெட்டி போட்டிருக்கேன் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் இருக்க முடியாது இந்த குட்டீஸ் வேணால் கிடக்கலாம் வெயிட்டு தாங்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த தூணுக்கும் இந்த தூணுக்கும் கட்டலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் பார்ப்போம் இது கட்டி முடிச்சு கட்டினோன்னா காணிக்கிறேன் மகி ஹாய் சொல்லு சரி ஜாலியாக சும்மா படுத்துருக்கீங்க மகா தூங்கியா ஆ தூங்கு தூங்கு மகி நீயும் தூங்கு ஸோ குட்டீஸ் வந்து அங்கேருந்து அவுஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்காங்க நேற்று கடைக்கு போயிருந்தோம் அப்போ இது க்யூட்டான மேட்டு பார்த்தோம் பாருங்க என்ன க்யூட்டாக இருக்கு கிட்ஸ் ரூமில் போடலான்னு வாங்கினேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி மேட்டு தாங்க இப்போ ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னென்னா இந்த ஆன்டி ஸ்லிப் மாதிரி இருக்கும் மெஷின் வாஷபிள் ஏன்னா நான் வந்து இந்த கிச்சனில் போட்டிருக்கேன்ல அந்த மேட்டு வாங்கினதுலேருந்து இந்த மாதிரி தான் எல்லா இதுக்கும் எல்லா இந்த மாதிரி பாத்ரூம் டோரு அந்த மாதிரியெல்லாம் வாங்குகிறேன் ஏன்னா வந்து எவ்வளோ தடவை மெஷினில் வாஷ் பண்ணாலும் நாசம் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ கிட்ஸ் ரூமில் போடுறதுக்கு வேண்டி இந்த மேட்டு வாங்கினேன் இதுவும் இன்னொரு மேட்டு வாங்கினேன் அது இந்த பாம்பு கட்டை நம்ம விளையாடுவோம்ல அது மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஸ்டோரேஜில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ போய் பெட்டை விரிக்க போகிறேன் ஸோ பெட்டை ஃபுல்லாக விரிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் மகா வந்து உறங்கிட்டு இருந்ததுனால மார்னிங் விரிக்கலை அதனால் இப்போ நீட்டாக விரித்து போட போகிறேன் பாருங்கள் பெட்டை நீட்டாக விரித்தாச்சு நம்ம நைட்டு வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு அவ்வளோ டயர்டாக வரும் எவ்வளோ டயர்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீனாக விரித்த பெட்டு இருந்துச்சுன்னா சும்மா படுத்து தூங்கலாம் இதே இது குழஞ்சி குழஞ்சி இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ன சொல்ல நமக்கு இப்படி இதில் இப்படி இதில் க்ளீனாக இருக்கிற பெட்டில் படுக்கிறதுக்கும் மெஸ்ஸியாக இருக்கிறதுல படுக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பெட்டை க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கேயும் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த வேலையை பார்க்க போகிறேன் இப்போ நாங்கள் லஞ்சுக்கு கிளம்பியாச்சு ஹாய் சொல்லு மகி ஹாய் சொல்லு நீ ஹாய் சொல்லு போமா சரி ஓகே நாங்கள் இப்போ வந்து பிளேட்ஸ்ன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து அனுஷா வந்து எங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் வைக்கிறா ஸோ சதீஷ் ஹாய் சொல்லுங்க அனுஷா ஹாய் சொல்லு ஓகே இப்போ நாங்கள் என்னெல்லாம் ஹாய் நான் சொல்லியாச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்தோடனே காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹாய் சொல்லு மகி வந்துருக்கா மகி கையில என்ன வச்சிருக்க மகிமா அது என்னதுமா மகா வந்து மகியோட சின்ன வயசு வீடியோ காணிக்கிறா எப்படி இருக்க வருங்க மகி இப்ப எப்படி இருக்கா மகிந்தாங்க <laughs> 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 
நான் ஆஸ் யூஷுவல் ஹாட் அண்ட் சார் என்னோடய ஃபேவரட் சிக்கன் விங்ஸ் அப்புறம் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் விங்ஸ் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதுக்கு பேர் வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன் இதுக்கு பேர் வந்து ஹுனான் சிக்கன் ஹுனான் சிக்கன் சூடாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரோஸ்மி பிரியாணி அதுக்கப்புறம் இது மகாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது வந்து இது என்னது முக்லாய் முக்லாய் பிரியாணி ஸோ அதுக்கு ஆனியன் ரைட்னா கத்திரிக்காய் மகா வச்சு வெளுத்துக்கிட்டுக்கா ஆல் டைம் ஃபேவரட் டென்ட் கோகோனட் ஐஸ்கிரீம் நீ ஒன்றும் குடிக்கலையா வயர்ஃபுல்லா சரி வந்து நாங்கள் இப்போ வெளியே போனோம்ல ஸோ கன்னியாகுமரி பிளான் ஆக்சுவலாக வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அதனால் எனக்கு வந்து இந்த சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து வாங்கணும் என்னோடது வந்து ஆக்சுவலாக உடஞ்சிடுச்சு ஸோ இது வாங்கணுன்ட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து கிரியாஸ்னு ஒரு கடை இப்போ தான் நாகர்கோயிலில் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அங்கே போய் வாங்கினேன் ஸோ மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் பிராண்ட் வாங்கினேன் இது வந்து அந்த இன்டர்சேஞ்சபிள் பிளேட்ஸ் மாதிரி வரக்கூடிய சாண்ட்விச் டோஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாஃபிலு டோ சாண்ட்விச் டோஸ்ட்டு க்ரில்லு மூணு பிளேட்ஸ் வரும் ஸோ இது தான் நான் வாங்கின பிராண்டு இது வந்து நான் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வாங்கினேன் ஸோ இதுதான் அது சாண்ட்விச் மேக்கர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இப்படி இதை இப்படி ரிமூவ் ப இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளேட் வந்து இப்படி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம இப்போ வாஃபிள் பிளேட் ப்ளோ போடணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சைடு இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டால் போதும் இந்த பிளேட் வச்சிடலாம் ஸோ இன்னும் நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணல நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஃபில் பண்ணி காணிக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படின் இருக்கேன் ஸோ எப்படி வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்ல வாங்கின உடனே நமக்கு யூஸ் பண்ணிடணும் அதை அதனால் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி இதை இதுலேயும் வாஃபில் பிளேட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் ரெண்டுத்துலேயும் அந்த வாஃபில் பிளேட் போட்டுட்டேன் இது கூட நம்ம அந்த கிரில் பிளேட்டு நம்ம சாண்ட்விச் அந்த கிரில் சாண்ட்விச் பண்ணோம்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேட் ஸோ மூணு பிளேட்ஸ் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தனித்தனியாக வாஃபில் மேக்கர் கிரில்லு அதெல்லாம் தனித்தனியாக கிடைக்கிது அது உங்களுக்கு இடத்த தான் அடைக்கும் இந்த ஒன்று வாங்கி வச்சிட்டோம்னா நம்ம பிளேட்ஸ் மாற்றி போட்டு எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு டூ இயர்ஸ் வாரண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு மேனுவல் புக்கு இவ்வளோ ஸோ இப்போ நான் வாஃபில் எப்படி வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காணிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் போஸ்ட்லாம் கிடையாதுங்க இது நான் தான் இப்போவே லோக்கலில் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை சொல்லிடுறேன் இது வாஃபில் மேக்கர் வாங்கினோன்னா கிரில் மேக்கர் வாங்கினோன்னா வாஃபில் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வாஃபில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடுறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம பிளெயின் பேசிக் எக்கு சுகர் வெண்ணிலா பால் ஆயில் மாவு இவ்வளோ தான் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா வந்து எக்கை வந்து செப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ நான் எக்கோட ஒயிட்டை வந்து அந்த பவுலில் விடுறேன் ஏன்னா வந்து இந்த வாஃபிளுக்கு வந்து ஒயிட்டை வந்து நம்ம ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணணும் அதனால் ஸோ யோக்கை வந்து இந்த பவுலில் போடுவேன் ஸோ கை கழிட்டு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த ஒயிட்டை வந்து நம்ம ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணணும் நீங்கள் நார்மல் விஸ்க்கு இல்லைனா ஒரு ஹேண்ட் பிளண்டர் வச்சு பீஸ் பண் பீட் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஃப்ளஃபியான போதும் அதை ஆனவனை காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரியும்ல ஓரளவுக்கு ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் விஸ்க் பண்ணேன் நல்லா இப்படி ஹெவியாக விஸ்க் பண்ணிட்டால் போதும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு முட்டை போட்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹேண்ட் பிளண்டரை வச்சு பீ பீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எக் யோக்கில் வந்து நான் ஒரு மூணு இல்லை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சுகர் போட போகிறேன் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து அடுத்து ஹனி வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வாஃபில் அதனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெண்ணிலா அப்புறம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் ஸோ இது பீட் ஆன உடனே இது பா சுகர் வந்து கொஞ்சம் கரையிட்டும் 
ஸோ இது நல்லா கரைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அதையும் போட்டுட்டு அரை கப்பு மாவு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் சால்ட் கொஞ்சம் சால்ட் ஸோ சால்ட் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகும் டேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நீங்கள் மெல்ட் பண்ண பட்டர் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் தான் விடுறேன் அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக தரும் நமக்கு வாஃபில் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகியாச்சுலாம் இந்த டைமில் நம்ம இங்கே பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா அந்த ஃப்ளஃபியாக இருக்கக்கூடிய அந்த எக் ஒயிட் இதை போட்டுட்டு பீ இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம பேட்டரை வந்து கொஞ்சம் லைட் ஆக்குறதுக்கு வேண்டியாக்கும் நம்ம தனியாட்டி எக் ஒயிட்டை பீட் பண்ணி போட்டோம் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கிடுகிடுன்னு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போனா நம்ம பீட் பண்ணி போட்டதுக்கு உள்ள அந்த ஏரெல்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் போயிடும் ஸோ அதனால் மெல்லமாக இப்படி இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பேட்டர் வந்து ரொம்ப லைட்டாகும் கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாகும் இப்படி நம்ம போடும்போது நமக்கு வந்து வாஃபில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வரும் அதுக்கு வேண்டி இந்த ஸ்டெப்பு ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து இந்த வாஃபில் மேக்கரை வந்து ஹீட் பண்ணிட போகிறேன் இது வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் நானே இப்போ தான் பார்க்க போகிறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸோ இது கொஞ்சம் ஆரஞ்சு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அது க்ரீன் லைட் வரும் நினைக்கிறேன் இந்த இல்லைனா இந்த சைடில் உள்ள லைட் தெரியும் ஸோ எனக்கு தெரியல நான் மேனுவல் ஒழுங்காக வாசிக்கல ஸோ இது ஹீட் ஆனோன்னா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணோன்னு இந்த சைடில் இருந்து ஸ்மோக் வந்தோன்னா லைட்டாக பயந்துட்டேன் ஆனால் மேனுவல் அந்த இதில் வந்து இப்படி ஸ்மோக் வர்றது நார்மல்னு போட்டிருந்து ஸோ இப்போ க்ரீன் லைட் வந்துடுச்சு ஸோ இது ஹீட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் நல்ல ஹீட்டாக இருக்குது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இதனால் லைட்டாக ஆயில் வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரு சிலிகான் ப்ரஷ்ஷை வச்சு இப்படி அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ நான்ஸ்டிக் கோட்டிங் தான் நினைக்கிறேன் ஓகே அப்ளை பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே வாஃபில் வந்து சைட்லலாம் நீங்கள் ஊற்றிடக்கூடாது எப்படி விடணுன்னா ஒரு அரை கப் மெஷர் எடுத்து இவ்வளோதான் சென்டரில் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம நம்ம ரொம்ப நிறைய ஊற்றணுன்னா அது வெளியே வந்துடும் இதில் கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிட்டே நினைக்கிறேன் சரி இதை மூடிட்டு இது குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த க்ரீன் லைட் ஆஃப் ஆகும் திருப்பி ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுவோம் இடையில ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும்னு என்னோட அசம்ஷன் படி ஸோ ரெடி ஆனவனை காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ க்ரீன் லைட் ஆஃப் ஆகிட்டா இனி திருப்பி க்ரீன் லைட் ஆனோன்னா நான் ஆன் ஆனோன்னு நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு மூன்றரை நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ இப்போ பச்சை லைட் எரிஞ்சிட்டு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் மாவு நிறைய ஊற்றினேன் அது ஈக்குவலாக அழகாக வந்திருக்கு இதில் கொஞ்சம் உங்கள் குறவாக ஊற்றினேன் அதனால் அந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுற மாதிரியே நீங்கள் விடுங்க இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை எடுக்க போகிறேன் செம்ம சாஃப்டாக வந்திருக்கு எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு வாஃபில்ஸ் நான் இப்போ வந்து இதில் திருப்பி ஆயில் விட போகிறதில்ல இதில் இருக்கிற அரை கப்பை ஒரு இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஒரு இதில் ஊற்றுனேன்னு வைங்களேன் அது பர்ஃபெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ரவுண்ட் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகி ஸோ நான் நான் ஊற்றும்போதே இப்படி ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன் ஃபுல்லாக ஊற்றி மூடி வச்சாச்சு இப்போ இது ரெடி ஆனோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ நான் அது ஊற்றினோடனே அந்த க்ரீன் லைட் ஆஃப் ஆகி திருப்பி க்ரீன் லைட் எரிஞ்சிடுச்சு ஆனால் நான் இப்போ எடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா வந்து இது வந்து அந்தளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகலை அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகலை டாப்பில் சாஃப்டாக இருக்கு அதனால் இது கூட கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும்னு விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன் நான் யூஸ்வலாக வந்து வாஃபிளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நான் இதில் நடுசில் ஊற்றுறேன் ஆனால் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகலை இந்த வாஃபில் மேக்கர் ஸோ இந்த மா வாஃபிளில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக விடணும் ஃபுல்லாக விட்டால் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வருது அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நான் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணேன் டோட்டலாக இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணேன் அந்தளவுக்கு க்ரிஸ்பினஸ் வரலை மேலே 
மேபி இது நான் ஸ்டிக்காக கூட இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கலாம் சாஃப்டாக தான் இருக்குது இந்த வாஃபிள் ஸோ இந்த ரெசிபி அப்படியா இது வந்து ஒரு பேசிக் வாஃபிள் ரெசிபி ஆனால் வந்து இது நான் ஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால மேபி சாஃப்டாக இருக்கான்னு எனக்கு சரியாக சரியாக தெரியல கேஸ்ட் ஆயின் உள்ள பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வருமா இருக்கும் ஸோ சாஃப்டாக இருக்குது ஆனால் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு கலர்லாம் இப்படி இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது கிட்ஸுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு வந்து இது ஓகே தான் ஸோ இது கூட நீங்கள் வந்து சிரப்போ இல்லைன்னா ஹனி ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது வச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த மேப்பிள் சிரப் இருக்கலாம் இதை தான் விட போகிறேன் ஸோ இந்த மேப்பிள் சிரப்பை லைட்டாக விட்டுட்டு எங்கிட்ட வந்து ப்ளூபெரிஸ் நான் ஒருக்கா வாங்கினேன் அது இருக்கு ஆக்சுவலாகிட்டு அதை அதை போட போகிறேன் ஸோ நான் வாங்கி வச்ச ப்ளூபெரிஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஸோ அதையும் டாப்பில் போட்டுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பாருங்கள் சூப்பர் ஆட்டு ஹோம் மேட் வாஃபிள்ஸ் ரெடி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் கிரில்லு சாண்ட்விச் மேக்கர் யூஸ் பண்ணல வாஃபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நம்ம என்ன சொல்ல நம்ம ரொம்பலாம் வாஃபிள் பண்ண போகிறது இல்லை எப்போவாவது பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த மிஷின் ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸோடது இதோட லிங்க் வந்து நான் இருந்துச்சுன்னா அமேசானில் இருந்துச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட எக்ஸாக்ட் மாடலோட இதை கொடுக்குறேன் லிங்க்கு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து மகாவுக்கு கொடுத்துட்டு லேட் நைட் ஆகிடுச்சு இந்த குட்டி வந்து தூங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்ருக்கா மகா மகி அப்படி தானே தூங்க மாட்டியா ரியாக்ஷனை பாரு சரி நான் வந்து இந்த ரெசிபி ஒன்று செஞ்சு காணிக்கணும் செய்யணும்னு இருந்தேன் ஆக்சுவலாகிட்டு எப்போவே செய்யணும்னு இருந்தேன் நினைக்கிறீங்க நைட்டு ஒரு செவன் போலே செய்யணும் செய்யணும்னு இருந்தேன் ஆனால் வந்து வேலை ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ செய்கிற செய்கிறதுக்கு முடியவே இல்லை இது என்னது மகி என்னது இது என்னது காக்கட்டி சாக்லேட் இப்படி தான் சொல்லுவா மகா மகி சரி இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இது வந்து என்னென்னா த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் இதுக்கு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு பட்டரு அப்புறம் நியூட்டெல்லாம் நீங்கள் நியூட்டெல்லாக்கு பதில் சாப் பண்ண டார்க் சாக்லேட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூட்டெல்லாம் வந்து தெரியும்ல அது அப்படியே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு டெசர்ட் மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன நோ பேக் குக்கீஸ் அது என்னன்னு சொல்கிறது தெரில அது ஒரு சின்ன டெசர்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நேமெல்லாம் அவ்வளோ கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து இந்த பா சாஸ் பேன் மாதிரி ஒரு இதில் போட்டுக்கோங்க பண்ணுவோம்மா ஸோ ரெண்டு டேப் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பட்டர் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் சாஸ் பேனில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவுக்கு நியூட்டெல்லாம் விட்டுக்கோங்க இப்போ நியூட்டெல்லாவில் மேலே வந்து ஆயில் இருக்கும் அதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம விட்டுக்கலாம் ஸோ நியூட்டெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது உண்மை தான் பட் என் என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் எப்படின்னா வந்து எல்லாமே அளவாட்டி நம்ம சாப்பிட்டோன்னா எல்லாமே நல்லது தான் நல்லதுன்னு கூட இல்லை கெடுதல் கிடையாது ஸோ வந்து ஸோ அளவாட்டு எது எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவுக்கு நியூட்டெல்லாவை சாஸ் பேனில் போட்டுக்கோங்க ஸோ நியூட்டெல்லாம் இல்லைன்னா அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து நார்மல் டார்க் சாக்லேட் இருக்குல்ல அதை சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நான் அடுப்பில் வச்சு மெல்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன எதுக்கு நீ அதில் இதில் வை பேப்பர் இதில் வை ஒன்று ஒன்றா வை அது மாதிரி நான் என்கிட்ட ஒரு குட்டி மஃபின் ட்ரே இருக்குது நீங்கள் நார்மல் இதுலேயும் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா சாதா மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்கூப் பண்ணி ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி அழகாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி என்கிட்ட இதுக்கு லைனர்ஸும் இருந்துச்சு அதனால் குட்டி குட்டி லைனர்ஸ் இருக்குது நில்லுடா இந்த லைனர்ஸை வச்சு இதை லைன் பண்ணிக்க போகிறேன் நில்லாம இதை செஞ்சு கொண்டு வரேன் ஸோ இதை வந்து மெல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நான் இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு ஸ்டவ்வில் வச்சு லோ ஹீட்டில் வச்சு மெல்ட் பண்ணுங்க டக்குன்னு மெல்ட் ஆயிரும் நான் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கான்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் அப்படி ஃபுல்லாகவே போடுவாங்க நான் வந்து க லைட்டாக அதை ஃப்ரெஷ் பண்ணிப்பேன் கையை வச்சு ஸோ அது வந்து ஒன்று ரெண்டாக அப்படி உடஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு க்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சாக்லேட் வந்து ஃபுல்லாகவே மெல்ட் ஆகிடுச்சு போட்டாச்சு அந்த சாக்லேட்டை வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டேன் 
இப்போ அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான என்ன சொல்லலாம் நோபேக் குக்கீஸ் இல்லைன்னா நோபேக் டெசர்ட் மாதிரி மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு சாக்லேட்டு எப்போவும்லாம் செய்ய முடியாது என்றைக்காவது குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா இனி வந்து நான் இந்த கப் கேக் ட்ரே வச்சுருக்கேன்ல ஸோ இந்த கப் கேக் ட்ரேயில் வந்து இந்த லைனர்ஸை வந்து வச்சிட போகிறேன் ஸோ மகா எல்லாத்தையும் மகி வந்து எல்லாத்தையும் கசக்கி வச்சுருக்கா இந்த லைனர்ஸ் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு லைனர்ஸ் தேவைன்னு தேவைன்னு கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பேனில் போட்டால் அது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கூலாக கூலாகும்போது நம்ம அதை பாப் பண்ணிடலாம் ஈஸியாகிட்டு எடுத்துடலாம் நான் கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமேன்னு ஸோ அந்த லைனர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இதில் போட்டாச்சு இந்த ட்ரேயில் இப்போ வந்து குட்டி குட்டி ஸ்பூன் எடுத்து நான் இதை விட ஸ்பூன் வசதியாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஸ்பூன் எடுத்து அதை வந்து இந்த இதில் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் நான் ஃபில் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே டாப்பிங்க்கு வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது தூவிடலாம் என்ன இருக்குல்ல தான் இதை வந்து லைட்டாக மேலே தூவி விட்டுடலாம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தூணோன்னா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் நான் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக தூங்க தான் போகிறேன் நாளை காலையில் இது எப்படி செட் ஆகிருக்குன்னு இப்போ மகா வந்து விளையாடிட்டுருக்கா எதை வச்சு இதுக்கு பேர் என்னது இதுக்கு பேர் வந்து கைனட்டிக் சாண்ட் அந்த நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு குட்டீஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதை வச்சு சூப்பராக விளையாடலாம் இந்த சாண்டே வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மோல்டில் நம்ம வந்து மகா இதை வை மக்கா ஆமாம் இந்த மோல்டில் இதை வை இப்போ நாங்கள் டைனோசர் மோல்டு வச்சுருக்கோம்ல ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து வை ஸோ இந்த மோல்டில் நம்ம இதை ஃபுல்லாக வச்சு அப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போ இதை வந்து நான் அந்த சாண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து மகாவும் நானும் இருந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இது இப்படி அன்மோல்ட் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் ஈஸியாக அந்த கொஞ்சம் வருது இந்த இதில் வந்து ஒரு இந்த சாண்டில் ஒரு இது என்னென்னா இப்படி அமுக்கணுன்னா அமுக்கலான்னு வந்தேன் இப்படி இப்படி பண்ணோன்னு வைங்களேன் சூப்பராக அது அப்படி இதாகும் சாண்டே ஒரு வித்தியாசமான டெக்ஸ்டர் ஆனால் என்ன கீழே மட்டும் விழுந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அதை எடுக்க ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் கொடுத்து தான் விளையாட விடணும் இல்லைன்னா கார்டனில் தான் விளையாட விடணும் என்ன பாருங்க எப்படி இருக்கு பாரு நல்லா இருக்கு மகா சூப்பராக பண்ணிட்டியே என்னது வாங்கு <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Do you want to eat your mother? No. If you eat your mother, we will eat your mother. Okay? Do you want to eat your mother? No. 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 Daddy first, Mommy next. No. No. Girls first. Girls first. Girls first. Girls first. Boys first. Boys first. Maha, boys first. Maha. அம்மா இல்ல அப்பதான் விளையாட போறோம் விளையாடிட்டு நீ படம் பாக்கணுமா கேக்கி சும்மா கேக்கியா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தெனம் விட்டு பேச்சுதான் உனக்கு என்ன படம் பாக்கணுமா ஏதாவது பண்ணும் 
பிரைம்ல ஏதாவது பார்க்கலாம் சரி ஏதாவது இதை விளையாடி முடிச்சுட்டு கிச்சனையும் கிளீன் பண்ணியாச்சு ஓரளவுக்கு கேஜிஎஃப் பத்து தடவை பார்த்தாச்சு இவங்க ஒரு கேஜிஎஃப் பைத்தியம் நீங்க வேற யாருக்காவது கேஜிஎஃப் வந்து அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும்னா எனக்கு கமெண்ட்ல கொடுங்க சதீஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை பார்த்திருப்பான் நாலு வாட்டி ஒண்ணு இல்லை நீ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து தடவைக்கு மேல பார்த்தாச்சு ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு கேஜிஎஃப் பிடிக்கும்னா கமெண்ட்ல கொடுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வ்ளாக் முடிஞ்சா கண்டினியூ பண்றேன் இல்லைனா எல்லாருக்கும் குட் நைட் உங்களை இன்னொரு வ்ளாக்ல மீட் பண்றேன் பாய் மகா பாய் சொல்லு 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 எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லு இப்படிதான் அந்த சாக்லேட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ பாருங்க இதை நம்ம எப்படி பேப்பர்லேருந்து எடுத்து கட்சி சாப்பிட்டுக்கலாம்